we are hiring social media handler people with good experience in promoting the brand through instagram facebook and twitter are welcome candidates who are well experienced in premiere pro after effects photoshop and fcp please send your resume to join touring talkies at gmail.com enade avlo easy va is to easy call panna edutha solu namma vita alle namale epdi paathupaanga appadi paathupaanga polama இருக்குள்ளன் <laughs> 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 வளர்த்துக்கிறார் <laughs> அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ஏன்னா திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் சம்மந்தப்பட்டவங்க இல்லையா அதனால கார்மெண்ட்ஸ் லைனில் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட அவரோட எய்மாக இருந்திருக்கு அதுக்காக தான் அந்த இதில் போய் சேர்த்துட்ருக்காரு அது என்ன சுவாரஸ்யம்னா நேருக்கு நேரில் கமிட் ஆகிட்டாப்பில் மெட்ராஸ் டாக்கிஸ் சிம்ரன் ஹீரோயின் அப்போ சிம்ரன் ஹாட் கேக்கு அப்போ தான் அறிமுகமான நாலாவது படம் இருக்கு மூணாவது படமும் நாலாவது படமும் அப்போ மெட்ராஸ் டாக்கிஸ் மணிரத்னம் தயாரிப்பு வசந்த் இயக்கம் சிம்ரன் கூட ஜோடியாக நடிக்க போகிறது மாதிரியான ஒரு கமிட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ வேலை ரிசைன் பண்ண போகிறாப்பில் அங்கே மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிக்காப்பில் அந்த கார்மெண்ட்ஸ் கமிட்டில் ஐம்பத்தூரில் அப்போ வேலை ரிசைன் பண்ண போகும்போது அது ஏதோ ஒரு அடுத்த அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவலுக்கு வந்திருக்காப்பில் நினைக்கிறேன் நார்மலாக ஒரு எம்ப்ளாயியாக போய் அடுத்த கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்காரு அந்த டைமில் வேலை ரிசைன் பண்ண போகிறாப்பில் என்ன சார் ஏன் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு ஏன் ரிசைன் பண்ணுற வேலை அப்படின்னா நான் சினிமாவில் நடிக்க போகிறேன் அப்படின்னுக்காப்பில் அப்போ சினிமாவில் நடிக்க போகிறேன் கிண்டல் பண்ணாத அப்படின்னு காங்க இல்லை இல்லை உண்மையிலே நடிக்க போகிறேன் ஏ உனக்கு யாரையும் சினிமாவில் வாய்ப்பு தர போகிறா அப்படின்னு இருக்கேங்க அவங்க இல்லை இல்லை நான் வாய்ப்பு தான் வாய்ப்பு தான் இருக்கேன் சினிமாவில் என்ன 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 வேஷம் பண்ண போகிறேன் ஹீரோவாக நடிக்க போகிறேன் ஹீரோவாக நடிக்க போகிறேன் டைரக்ட் டைரக்டர் யார் வசந்த் இந்த கேலரி கிண்டல் எடுத்தார்ல அந்த டைரக்டர் ஆசை எடுத்தாரில் அந்த டைரக்டர் ஹீரோயின் யார் தெரியுமா சிம்ரன் ஓகே அப்படின்னா அவங்க கிண்டல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டாங்க அந்த கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் எப்படிப்பா எப்படி சாத்தியம் நீ ஒரு சினிமாவுக்கும் உனக்கு எந்த சம்மந்தமே கிடையாது எப்படி நீ சினிமா நடிக்கணுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் சூர்யா சொல்லியிருக்காப்ல நடிகர் சிவகுமார் இருக்காருல்ல அவர் எங்கள் அப்பா தான் அப்படின்ட்டு இருக்காப்ல அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது சிவகுமார் சார் சொல்லியிருக்காரு என் நான் என்னோட மகனே சொல்லாமல் நீ போய் வேலை செய்யணும் ஓகே நான் நான் வந்து என்னோடய பேரை நீ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் நீ வந்து எஸ் எஸ் ச சரவணன் சன் ஆஃப் சிவகுமார் அவ்வளோதான் அங்கே இருக்கணும் அந்த சிவகுமார் யாருங்கிற ப்ராக்கெட்ல இருக்கக்கூடாது நீ வந்து அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு ஸோ மூணு வருஷமா நடிகர் சிவகுமாரோட மகனே தெரியாமல் எவ்வளோ வந்திருக்காப்ல எப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னு என்னையா சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆமான்னா சில ஃபோட்டோலாம் எடுத்துருந்தோம் நாங்கள் வசந்த் சாரோட மணிரத்னம் சாரோட சுகா சினிமா எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் காமிச்சிருக்காப்ல காமிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க நம்பியிருக்காங்க எப்படி இவ்வளோ காலம் பண்ணி மூணு வருஷமா சொல்லாமல் இருந்த சாரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அங்கேருந்து ரிசைன்மெண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் கமிட் பண்ணாப்பில் என்னென்னா அவங்களுக்கு என்ன தான் சிவகுமார் சார் பையன் சிவகுமார் சார் வீட்டில் கலை குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் அவர் சினிமாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் தான் வளர்ந்துருக்காப்பில் அவன் ஒரு நாள் கூட ஷூட்டிங் வந்துடல போனதில்லை அந்த ஆக்டிங் அப்படிங்கிற ரசனையே அவருக்குள்ளே இருந்ததில்லை ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் இருந்தது இல்லை அப்படி தான் இருந்திருக்காப்பில் ஒரு பியூர் ஒரு கிளீனான ஒரு ஆளாக இருந்திருக்காப்பில் அப்போ டக்குன்னு ஒரு மெட்ராஸ் டாக்கி அது வசந்த் சார் தான் பெரிய நானா பட்டைகளே நடிக்க முடியாது அப்படி ஒரு ஒரு ஆள் புதுசாக வர்றான் அவனுக்கு கொஞ்சம் அனுசரித்து வேலை வாங்கணும் தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கணுங்கிற நுட்பம் தெரியாத ஒரு ஒரு டைரக்டர் எங்கள் டைரக்டர் ஏ இயக்குனர் வசந்த் சார் அப்போ ரொம்ப பயந்துட்டான் ரொம்ப சிவரிங் ஆகிட்டாப்பில் சூர்யா பட் மணிரத்னம் கம்பெனி வசந்த் டைரக்ஷனு அப்படின்னொன்னே ரொம்ப சிம்ரன் கூட கட்டி பிடிக்க சொல்கிறார் வந்து அன்னைக்கு எப்படி 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 இருக்கும் சூர்யாவுக்கு பாவத்துக்கு பேரை மாற்றிட்டாங்க சரவணன் அப்படின்னு இருந்த பேரை சூர்யானு மாற்றிட்டாங்க வந்த உடனே சிம்ம சிம்ரனை கட்டி பிடிக்க சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறது எப்படி அதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிவரிங் ஆகிட்டாப்பில் பட் அது அப்படியே ஸ்டடி ஆகிட்டாப்பில் ஸ்டடி ஆகி ஸ்டடி ஆகி ஆல்மோஸ்ட் படம் முடிகிற வரைக்குமே சூர்யாவுக்குள்ளே அந்த ஒரு சின்ன ஒரு நடுக்கம் ஒரு ஒரு தயக்கம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டப்பிங் வந்துச்சு டப்பிங் வந்தப்போ டப்பிங் பேசுகிறதுக்கு சூர்யா சிரமப்பட்டார் அது உண்மை அப்போ வேறு வாய்ஸ் போயிடலாமா அப்படின்னு இறங்கி வசந்த் சார் ஒரு வேலை பார்த்தார் ஈவன் விக்ரமெல்லாம் கூட வந்து பேசி பார்த்தார் அப்போ விக்ரம் வந்து மொட்டை எடுத்திருந்தார் சேதுக்கு ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு மொட்டை எடுத்துருந்து அப்போ இதெல்லாம் அவருக்கு தான் கா பிரபுத அவர் தானே பேசியிருந்தார் காதலனில் ஆமாம் அதனால் வந்து
சந்திரன் தேடுறது இந்த என்ன விளையாடுறியா வசன் என்ன விளையாடுறது சோகுமார் மாங்க தெய்வமாக நடிச்சிட்டான்ல டப்பிங் பேச முடியாதா டப்பிங் பேசுறது நடிக்கிறது இல்லை நடிக்கிறதுக்கு கீழே தானே அடுத்த லெவல் ஜாப் தானே அவன் தான் பேசுவான் வேறு வாய்ஸ் போட்டேன்னா குன்றுவேன் எல்லாரையும் அப்படின்னு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் சுகாசி மாட்டம் உள்ளே வந்தாங்க வந்து அந்த டப்பிங் பேசும்போது அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து ஏன்னா சூர்யா பயந்துராமல் டென்ஷன் ஆயிராமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கூட இருந்து ஆறுதலாக இருந்து ஜோக் அடித்து சிரிச்சு அதுக்கப்புறம் டப்பிங் வாய்ஸ் எடுத்து முடித்தோம் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு அது அடுத்தடுத்த படங்கள் சூரிய திருப்பி பூவலங்கட்டு பார்ப்போம் பண்ணும் போது வேற ஒரு சூர்யாவும் ஆகிட்டாப்ல நாங்கள் தானே முதல்ல ஜோதிகாவையும் சூர்யாவையும் ஒன்றா நீங்கள் வச்சு போட்டாடு அது கொஞ்சம் பஞ்சு சாரோட ஆஃபீஸ் மாடியில் சுப்பு சாரோட ஆஃபீஸ் மாடியில் அப்போ தான் முதல் முதல் அவங்கள வந்து ஒன்றா நீங்கள் வச்சு போட்டாடும் ஸோ அந்த பெருமை எங்களுக்கு உண்டு ஜோதிகாவையும் சூர்யாவையும் சேர்த்து வச்ச பெருமை இன்னைக்கு கருத்தொரு மீத்த தம்பதிகளாக நல்லா இருக்காங்க சந்தோஷம் வசந்த நடிச்சு காட்டுவாரா சூர்யா மாதிரி சம்டைம்ஸ் காட்டுவார் சார் சம்டைம்ஸ் காட்டுவார் ரொம்ப டெடிகேட்டிவாக ஃபுல் ஷாட்டையும் நடிக்க மாட்டார் ஏமா படாரில் இப்படி திரும்பமா அப்படிம்பாரு அந்த மாதிரி அந்த டயலாக் மட்டும் உங்கள் கூட அது என்ன டயலாக் சொல்லுமா அப்படிம்பாரு அது மட்டும் கொஞ்சம் பேசி காட்டுவார் அவ்வளோ சின்ன சின்ன பிட்டு பிட்டாக பண்ணி காட்டுவார் முழு ஷாட்டையும் நடிக்க மாட்டார் அந்த மாதிரியான கொஞ்சம் அவரும் சரியாவார் கொஞ்சம் கூச்சம் போடுவார் போட்டு அது ரொம்ப லைவாக ட்ரை பண்ணுவார் ஒவ்வொன்றையும் ரொம்ப யதார்த்தமாக ட்ரை பண்ணுவார் இப்படி தான் எனக்கு வேணும் இப்படி தான் வேணும்னு ட்ரை பண்ணுவார் அவர்கிட்ட இருந்தால் நான் சில யதார்த்தங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் சார் வசந்த் சாட்டை ஒர்க் பண்ண காலங்களில் தான் இன்றைக்கி நான் நடிப்பு நான் நடிக்கிறேன் ஒரு ஏன் ஏன் ஆக்டிங்கில் ஒரு சின்ன லைவ்னஸ் இருக்குது ஒரு யதார்த்தமாக பண்ணுறேன்னு ஒரு எனக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னா அது வசந்த் சாட்டு இருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன ஏரியாமலும் எனக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் ஆனது தான் அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு சீனை வந்து ரொம்ப லைவாக இது பண்ணுவார் ஒரு புது வீடு வீடு பார்க்க வர்றாங்க ஒரு ஒரு கப்பில் வந்து வீடு பார்க்குறாங்க இந்த வீடு ஓகேன்னு பார்க்கும்போது என்ன வாங்க வீட்டில் ஒரு சுவிட்சை போட்டு பார்ப்பாங்க இல்லையா லைட் சுவிட்சை போடுவாங்க இல்லை போட்டோன்னா லைட் எரிஞ்சிடும் எல்லா படங்கள்லையும் வசந்த் சார் என்ன பண்ணுற புது வீடுமா எந்த லைட்டுக்கு எந்த சுவிட்சுன்னு தெரியாது இல்லை ரெண்டு சுவிட்சு தப்பாக போடுங்க மூணாவது சுவிட்சை போடும் போது லைட் எரியணும் சரியா அப்படிம்பாரு இப்படிலாம் லைவாக அப்ளை பண்ண பார்ப்பார் அது அப்புறமா அடுத்தடுத்த படங்களும் சூர்யா அப்படியே போயிட்டே இருந்தாப்பில் சார் டக்குன்னு நந்தா பாலா சாரோட கம்மிட் ஆனப்போ வேறு ஒரு சூர்யாவை ஆகிட்டாப்பில் ஆனால் அப்போ தான் சூர்யா வந்து முழுக்க வந்து தன்னை வந்து முழுமைப்படுத்திக்கிட்டாப்பில் அந்த விதத்தில் சூர்யாவுக்கு நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் சூர்யாவை ஏன்னா அந்த தன்னை முழு முழுமையாக தயார்படுத்திக்கிட்டாப்பில் இல்லை அந்த வாய்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அந்த கண்ட்ரோல்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் என்ன அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது ஒன்று இருக்குது இல்லையா டப்புன்னு லுக்கு மாறாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அப்புறம் வந்து அப்படி தாட் ப்ராசஸ்லேயே இருந்து டக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறது இந்த மாதிரியான பெர்ஃபார்மன்ஸு பாலா சார் மூலமாக வேறு ஒரு ஆளாக தன்னை படம் போட்டுக்கிட்டாப்பில் அதுக்கடுத்து அடுத்தடுத்து அப்படியே குப்பதா மகன் அப்படி அப்படியே ஆகி இன்றைக்கி சூர்யா வேறு லெவலில் இன்றைக்கி தேசிய வருது சூறாவை போட்டு அப்படியெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்காப்பில் நீங்கள் பணியாற்றிய காலகட்டத்தில் இந்த மூன்று கதாநாயகர்களுமே ஆரம்பத்தில் இருந்தவங்க இருந்தவங்க சார் ஆரம்பம் சினிமாவில் ஆமாம் சார் நாம் இந்த அளவு பெரிய கதாநாயகனா உயருமா அப்படின்ற சந்தேகம் உங்களுக்குள்ள இருந்தாப்ப எனக்கு விஜய் மேலே சந்தேகம் இல்லை சார் விஜய் கண்டிப்பாக வந்துடுவாருன்னு தெரியும் ஏன்னா விஜயோட பத்து அது ப்ரீவியஸ் பதினோரு படங்கள் எனக்கு தெரியும் என்ன எஸ்ஏசி சார் அவரை தயார்படுத்திக்கிட்டு இருந்தார்னா அவரை வச்சு படம் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் அவரை வந்து ஆடியன்ஸுக்கு பழகிக்கிட்டே இருந்தார் அவர் படம் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு போஸ்ட் ஒட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப் அப்படி இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும் பட்சத்து அவர் அப்பா பேக்கிங்கில் இருக்கிறதுனால விஜயை கொண்டு வந்துடுவார் அப்படின்னு முழு நம்பிக்கை எனக்கு விஜய் மேலே இருந்துச்சு அஜித் சார் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்னமோ ஒரு பவர் சார் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு மேஜிக்கல் பவர் தான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் எப்படி எஃபிஷியன்சின்னு சொல்ல மாட்டேன் அவர் ஏதோ ஒரு மேஜிக்கல் பவர் இருக்குது அது கொண்டு வந்து இன்றைக்கி அவர் அங்கே பாட்டிக்கு அதுக்கு முதல் காரணம் அவரோட நல்ல மனசுன்னு சொல்லலாம் ஒரு பியூர் ஹார்ட் அந்த நல்ல மனசு அவ்வளவு உடம்பில் அவ்வளோ ஆப்ரேஷன்களையும் தாங்கி அவ்வளவு தோல்விகளையும் தாங்கி இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு சூப்பர் லெவலில் வந்து நிற்கிறார் அப்படின்னாக்கா அது அது ஏதோ சம் மேஜிக் தான் அப்படிமா அஜித்தே கேட்பாப்பில் ஆனால் சம்டைம்ஸ் ஆசிரியர் என் கிட்டலாம் ஆட்டோகிராஃப் வாங்குவாங்களா என் கூட எல்லாம் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவாங்களா அப்படிலாம் கேட்பார் அவர் என்ன சொன்னால் கேப்ப கேட்குறதா ஆனால் உள்ள உள்ள நம்பிக்கை இல்லாமல் எல்லாம் இருக்காது இல்லை இதுக்கு அம்மது அவருக்குமே டப்புன்னு காதல் கோட்டைன்னு ஒரு படம் வந்து அவரே எதிர்பார்க்குற அதிர்ச்சி தான் அது இவ்வளோ பெரிய வெற்றியா எங்கே பார்த்தாலும் காதல் கோட்டை காதல் கோட்டைன்னு அப்படி அமைஞ்சிருச்சு அந்த படம் அதுக்கடுத்து அடுத்தடுத்த படங்கள் அதே மாதிரி சூர்யாவும் பெரிய லெவலில் வந்தது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமான விஷயந்தான் அதுக்கு சூர்யா தன்னை பயங்கரமாக
நமக்குள்ள ஒரு ரசனை இருக்கு ஒரு தமிழ் ஈர்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நானே எனக்கு நானே உணர்ந்த ஒரு தருணம் அது அப்போ அந்த பாட்டாக ரிலீஸ் ஆகி எங்கே எங்கே ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும் தெருவுகளில் அங்கங்கே பாடும் குழாயில் சீட்டில் பாடும் உன் வெள்ளி கொடு சொல்லி வீதியில் கேட்டால் அத்தனை ஜன்னலும் திறக்கும்ன்றான் ஏன் கொய்யால சொல்லி சொத்து கேட்டு ஜன்னல் திறக்குமா நல்லா இருக்கடா சிந்தனை நீ மல்லிகை பூவை சூடி கொண்டால் ரோஜாவுக்கு காய்ச்சல் வரும்ங்கிறான் ஜெலஸில் பொறாமையில் ஆஹ் நல்லா இருக்கே என்ன இப்படிலாம் எழுத முடியுமா திரைப்பட பாட்டை அப்படின்னு யார் எழுதுனது இது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு வாலி தெரியும் கங்கைமரம் எழுதுவார்னு தெரியும் பஞ்சு அருணாச்சலம் கொஞ்சம் எழுதுவார்னு தெரியும் அவ்வளோதான் தெரியும் மற்றபடி கண்ணதாசன் தெரியும் வேற ஒன்று கண்ணதாசன் நமக்கெல்லாம் அந்த காலத்துக்கு எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டார் ஸோ அது கவிஞர் வைரமுத்து அப்படின்னு வருது தெரிய வருது வைரமுத்து யார் அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறேன் வடுகப்பட்டிக்காரர் இங்கே இங்கே பிறந்தவர் தான் அவர் வந்து பச்சை பாஸ் காலேஜில் எம்ஏ படித்தவர் படித்து முடிச்சுட்டு டைரக்டர் பாரதிராஜாவை பார்த்து அவர் மூலமாக நிழல்கள் படத்தின் மூலமாக பாட்டு வாய்ப்பு வாங்கி இளையராஜாட்ட வந்து இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது எழுதுனவர் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரிய வர 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 ஈர்க்குது ரொம்ப அப்போ பாலைவன சோலை ரிலீஸ் ஆகுது எல்லா பாட்டும் முத முத அவர் எழுதின அந்த படம் தான் அப்போ முதல் முதலாக பார்க்கும்போது அச்சமாக இருக்கும் ஆனால் விடியும் போது விளக்கில் என்ன மிச்சமாகவும் இருக்குன்றான் ஆனால் முதல் முதல் ராத்திரி எப்படி சொல்லியிருக்காரு பாருங்க விளக்கை சீக்கிரமாக அணைச்சிடுவாங்களாம் ஸோ என்ன மிச்சமாக இருக்குமா மாலை சூடும் தேதி எண்ணி பத்து விரலும் தேயும் அவர் இழுத்து விடும் பெருமூச்சில் ஈரச்சியில் காயும் இங்கே வர்றா அப்படின்னு இழுக் இருக்கிறார் இழுக்கிறார் அப்போ வைரமுத்தோட ஃபோட்டோக்கெல்லாம் வரும் இல்லையா குமுதத்தில் ஆனந்த விடலை ஜெமினி சினிமாவில் அது இதெல்லாம் கட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் கட் பண்ணி வீட்டில் ஓட்டுறது சோகத்தில் ஓட்டுறது இப்படிலாம் வருது 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 இப்படிலாம் அவர் மேலே ஒரு காதல் இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது விருதுநகரில் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு எல்லா காலேஜும் சேர்ந்து ஒரு பேச்சு போட்டி நடக்குது அந்த பேச்சு போட்டிக்கு நடுவராக வர்றாரு அப்போ அந்த பேச்சு போட்டியில் நான் பேசுகிறேன் அவர் எனக்கு பரிசு கொடுக்குறாரு அப்போ இன்னமும் நெருங்கிட்டேன் நெருங்கி வீட்டு ஃபோன் நம்பர் வாங்கிட்டு லேண்ட்லைனை வாங்கிட்டு அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அந்த ஒரு பழக்கத்தோடு போய்கிட்டே இருக்கும்போது முதல் மரியாதை வருது சார் வந்தாக்க அந்த வைரமுத்து பாரதிராஜா இளையராஜா மூணு வேர்மலையும் கிறுக்கு பிடிச்ச ஒரு ப ஒரு பக்கம் அது இன்றைக்கி இந்த அஜித் படத்துக்கு விஜய் படத்துக்கும் தேட்டர் போய் படுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அந்த நைட் ஒரு மணி ஷோவுக்கு அந்த மாதிரி இவங்க மூணு பேர் மேலேயும் காதல் வாய்ப்பட்டு கிடந்த காலம் அது அப்போ முதல் மரியாதை ஆடியோ கேசிட்டு வருது முத முத அந்த அந்த ஆத்தங்கரை அந்த நாலு பக்கத்தில் ராதா ஜாக்கெட் இல்லாமல் நிற்கிறது சிவாஜி அப்படி துண்டை தோல்ல ஓட்டு நிற்கிறது எப்பா என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆடியோ கேசட்டு கடை வாசலே நின்று முழு பாட்டையும் கேட்குறேன் அஞ்சு பாட்டையும் கேட்குறேன் அந்த முன்னாடி முன்னாடி பேசியிருப்பா இல்லையா டைரக்டர் என் இனிய தமிழ் மக்களில் தொடங்கி அடேங்கப்பா என் கண் என் கண்ணனின் கண்களுக்கு மட்டும்தான் ஆகாயத்தின் மறுபக்கத்தையும் பார்க்க தெரியும் கேமராமனை சொல்கிறாரு அப்போ இதுகளெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே கரங்கி கிடந்த காலத்தில் நிலாவை பூமிக்கு வர சொல்லித்தான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு முன்னாடி கவிஞர் பேசினது அந்த கம்பீர மலை கலங்கி அழும்போதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத சுட்டு விரல் என்ற தொட்டு துடைக்கிறது பூங்காத்துன்னு வரும்போது அப்படியே ஃபுல் கிருக்கு பிடிச்சிது சார் அப்படியே கேர் ஆயிடுச்சு போத ஃபுல்லாக ஏறிடுச்சு வைங்களேன் அப்படி ஆரம்பித்து அப்புறம் கவிஞர் வைரமுத்துவோட டிவோட்டிங்கிற லெவலுக்கு வந்து அப்புறம் சென்னையில் வந்தால் பாரதிராஜாட்ட தான் சேரணும்னு இருந்தது மாதிரி கவிஞர் வைரமுத்துட்டையும் நம்ம வேலை பார்த்துடணும் அவரை போய் பார்த்து அவர் மூலமாக தான் பாரதிராஜா சார்கிட்ட சேரணும் அப்படின்னு என்னை நான் மாற்றிக்கிட்டு அப்புறமா கவிஞர் வீட்டில் போய் சேர்ந்தேன் அது அது இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு என்னமும் குறையாமே இருக்குது சார் கவிஞர் மேலே நான் வச்சுருந்த காதல் எனக்கு குறையவே இல்லை இன்னமும் நிறையா காயப்பட்டிருக்கேன் நிறையா வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நமக்கு எதுவுமே செஞ்சது இல்லையே ஒரு பெருசாக அப்படிலாம் நினச்சிருக்கேன் ஏன் நான் ரெண்டு படம் பண்ணேன் ரெண்டு படத்துக்கு முழு பாட்டும் அவர் தான் எழுதினார் என் கல்யாணம் அவர் தான் நடத்தி வச்சார் எங்கள் ஊரில் போடியில் வந்து என் கல்யாணம் வந்து அவர் தான் அவர் தாலி எடுத்து கொடுத்தா தான் கல்யாணமே பண்ணி விட்டேன் அப்புறம் அந்த பாஷா படத்தோட சாங் இருக்காடிங்க எனக்கு முதல் பாட்டு ஸ்டைலி ஸ்டைலில் தான் பாட்டு இருக்காடிங்க அந்த ரஜினி சார் கூப்பிட்டு வரான் முதல் பாட்டு இருக்காடிங்க மட்டும் அதை கூட அவாய்ட் பண்ணி என் கல்யாணத்துக்கு வந்தார் வந்து தாலி எடுத்து கொடுத்தாரு அப்போ அது அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய டோட்டியாக இருக்கேன் கவிஞர் வைரமுத்துவ எனக்கு தெரியுங்கிறது எனக்கு ஒரு பலமாக இருக்குது அவரோட கவிதைகளை உச்சரிக்கிறது அது மாதிரி ரொம்ப ரசிப்பேன் அவர் அவரோட கவிதைகளை அவரை பக்கத்துலேருந்து பார்த்தபோது என்ன மாதிரியான பிரமிப்பு உங்களுக்கு ஏற்பட்டது அவரோட கடின உழைப்பு சார் கடின உழைப்பு என்ன பண்ணுவார் ஒவ்வொரு வாரமும் ஷெடியூலிங் பண்ணுவார் சார் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை அடுத்த சனிக்கிழமை வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவார் பாஸ்கர் உட்காந்து எழுதுவார் ம் எப்பா நாளைக்கு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நாள் அப்படியே போவோம் சார் அப்படியே போவோம் அப்படியே போவோம் வியாழக்கிழமை மதியம் ரெண்டுலேருந்து நாலு வரைக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரீயாக
ஆனாலும் அது 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 அதை ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்து அதை அது அந்த 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 காலகட்டத்தை கடந்து ரகுமான் என்ட்ரி வரைக்கும் அந்த சின்ன சின்ன ஆசை வரைக்கும் அந்த காலகட்டம் இருக்கு இல்லையா அப்போ தான் அவர் வேலை பார்த்த காலம் சிகரம் இந்த படங்கள் எழுதியிருந்தார் அந்த எழுதி பிரிந்த பிறகு பிரிந்த பிறகு ஆமாம் அப்படி எங்கள் கடலோர கவிதையில் தான் கடைசி படம் கடலோர கவிதையில் கடைசி படம் வேதம் புதிது இவர் தேவேந்திரன் தேவேந்திரன் கவிஞர் வைரமுத்து அப்போ ராஜசாரிலேருந்து அவர் பிரிந்தது அது தான் கடலோர கவிதையில் கடைசி எனக்கு புன்னகை மன்னன் கடைசி சாங் இருக்கு அடி நினைக்கிறேன் அதுவும் மாவீரணம் நீ கொடுத்தது திருப்பி கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி அவர் பாட்டு சொன்னார் அப்போ தான் டூன் கேசட்டை கொடுத்து திருப்பி வாங்கிட்டாராம் அவங்க சட்ட உச்சமாகி அது ஏங்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப என்னையோட ரொம்ப டீட்டெயில் டீட்டெயிலாக தெரியும் நீங்கள்லாம் அந்த கோட்டைக்குள்ளே இருந்தவங்க அந்த நேரத்தில் நாங்கள்லாம் செய்திகளாக தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்போ அந்த வருஷத்தை எப்போ உங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு இல்லை பகிரிய மாட்டார் பகிரிய மாட்டார் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் பார்க்கில் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருந்தோம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த இது இந்த குளத்தில் கல்லறிந்தவர்கள் அந்த தொடர் இல்லையா அதில் வந்து முதல் வாரம் பொன்னையா தேவர் ரெண்டாவது வாரம் சிவாஜி கணேசன் அப்படி வார வாரம் அப்படி போயிட்டே இருக்கு பாக்கியாவில் வந்துச்சு தொடர் அப்போ என்னையா இளையராஜாவை எழுதலைன்னு எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் இளையராஜா எழுதுனா தப்பாயிருமேன்னு பயந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒருவேளை அவருக்கு ஏதாவது வயசு வைக்கிறதுக்காக எழுதுறேங்கிற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது ஆனால் இந்த குளத்தில் கல்லறிந்தவர்களில் இளையராஜா தான் ஏன் முதலாக வரணும் என் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் சார் பதினஞ்சாவது வாரம் வந்துச்சு இந்த வாரம் இளையராஜா அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அப்போ அந்த பாட்டில் உட்காந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கார் எழுதிகிட்டே இருக்கும் எழுதிட்டு இருக்கும் அப்போ கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக தமிழ்நாட்டு காற்று உன் புத்தகையிலேயே இருக்கிறது அப் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமாக அதை சொன்னார் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கார் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயோ ஒரு பாட்டு பாடுது அந்த சனாயனரில் திரிவி காப்பாடு தாண்டி நான் உள்ளுக்குள்ள சக்கரவர்த்தி ஆனா உண்மை இல்ல மெழுகு பத்தின்னு அந்த நோட்டை தூக்கி வச்சுட்டாரு அவனை அழிக்க முடியாது யாரால் அப்படின்னு அவன் பெரிய அழியா அவன் அவன் அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி சிவரிங் ஆகிட்டார் சார் எனக்கு சரியான எதிரினா ஆக மட்டும் இல்லையா எனக்கு சரியான எதிரினா ராஜா மட்டும் தான் அப்படின்னாரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு எப்பயாவது ஒரு தடவை சொல்லுவார் திடீர்னு சொல்லுவாரு இளையராஜாட்ட நான் வேலை பார்த்த திருப்தி அதுக்கப்புறம் யார்கிட்டையுமே வரமாட்டேங்கியா என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல அப்படிம்பாரு அந்த திருப்பி வேற யார்கிட்டையுமே வரமாட்டேங்கிய அந்த ஆள் கொடுக்குற ட்யூன் வந்து எனக்குள்ளே இருக்கிறத தோண்டி எடுக்குமே அதுவே எடுக்குமே அப்படிம்பாரு இவங்க ட்யூன்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது என்ன தத்தகாரத்தையும் புரிஞ்சுக்கவே முடியல என்னால் பல்லவியை வந்து ஒரு வா ஒரு வாட்டி படும்போது அதே தத்தகாரத்தை தானே பாடணும் ரெண்டாவது வாட்டி படும்போது தத்தகாரத்தை மாற்றி பாடுறாங்க தானா நானாவை தனானா நானான்னு பாடுறாங்க தானா நானா வேறு தனானா நானா வேறு இதுக்கு வேறு சொல்லு அதுக்கு வேறு சொல்லு அப்படி லட்டு மாதிரி கொடுப்பான் டியூனை அப்படிம்பாரு அந்த எனக்குள்ளே உறங்கி இருக்கிற தமிழ் அதை உசிப்பி எழுப்போம் அது அப்படி வந்த பாட்டுக்கு தான் அவரோட அவர்கிட்ட நான் எழுதின ஈரமான ரோஜாவெல்லாம் அப்படி அமைஞ்சது தான் அப்படி இருக்கும் அவர் தாம் தாம்பூலத்தட்டில் அப்படி வச்சு கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்பார் டியூனை அப்படின்னு சொல்லுவார் அவரோட டியூனோட மகத்துவங்களை சொல்லுவார் அப்படி என்ன பண்ணுறது காலம் என்னத்தையும் ஒன்று கிழிச்சு போட்டு போயிடுது அப்படின்ட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாப்பா அப்புறம் இன்றைக்கும் ராஜா பாட்டு எனக்கு ஒரு 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 நாள் இருக்குது சார் ஒரு நாள் இருக்குது ராஜாவும் இவரும் ராஜாசாரியும் இவரும் என்றைக்கு பேசிக்கிற போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது ஒரு வேளை யாராவது ஒருத்தர் போனதுக்கப்புறம் வந்து யாராவது பேச போகிறாங்களா என்னென்னு தெரியல அந்த நாள் என்னங்கிறது ஒரு சுவாரஸ்யமான நாள் தான் சார் அவர் உள்ளுக்குள்ள தெரியும் சார் கவிஞருக்கு ஏன்னா வந்து அந்த அந்த கட்டுரையிலேயே எழுதியிருப்பார் இதில் இந்த குளத்தில் கல்லை இருந்தவரையும் எழுதியிருப்பார் தமிழ்நாட்டு அதாவது ஒரே நாளில் மொத்த சூரியனையும் என் மீது பாய்ச்சியவனை உன் வீட்டில் பரு சு சுண்ட காய்ச்சி வரும் பாலை எனக்கு கொடுக்காமல் ஒருபோது நீ பருகியதில்லை அப்படின்னு சொல்லிப்பார் சொல்லி சொல்லி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டு இருக்கும் அந்த கட்டுரையிலே சொல்லி அந்த கட்டுரை எழுதும் போதே நிறைய உடஞ்சி பேசியிருக்கார் அவருக்கும் ராஜா சாருக்கும் இருந்த நெருக்கங்களை அந்த 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 காலங்களை ரொம்ப இது பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் ஒரு எம்ஏ லிட்ரேச்சர் தான் பச்சை பாஸ் தான் பெரிய இலக்கியவாதி தான் பெரிய ரைட்டர் தான் அதனால் சினிமா அப்படிங்கிறது அதோடய பெரிய பேச்சு பவர் பவர் வேறு இல்லை அது எத்தனை அல்லா பாட்டும் அவர் தான் எல்லா பாட்டும் அவர் தான் எல்லா பாட்டும் அவர் தாங்கும் போது அள்ளி கொண்டு போய் மக்கள் தெளிச்சிட்டார்ல அது பெரிய சக்தி இல்லை அது ராஜா சார் மனசு காயப்படுற அளவுக்கு இவர் இவர் என்ன நடந்தார்னு தெரியாது இவர் மனசு காயப்படுற அளவுக்கு அவர் என்ன நடந்தார்னு தெரியாது காயப்பட்டிருக்கவே கூட அது ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே திருப்பி சேர்ந்து வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது அது பார்ப்போம் காலம் என்ன பேர் பண்ணிக்கிட்டு தெரியல நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நடக்கும் நடக்கும்னு எங்கே சார
தெரில பாப்பா கால என்ன தீர்மானிக்கும் தெரில இரண்டு திரைப்படங்களில் நீங்கள் மணிரத்தனத்தோடு பணியாற்றிங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது மணிசார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சைலண்ட் கில்லர் அவர் என்ன செய்ய போகிறார்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் செஞ்சுட்டு செஞ்சுருவார் மணிரத்தனத்துலாம் <laughs> உங்களுக்கு பிடித்த குணச்சித்திர நடிகர்கள்னா யார் யாரை எல்லாம் சொல்லுங்க பசுபதி ரொம்ப பிடிக்கும் இளவரசர் ரொம்ப பிடிக்கும் பாபர் எம் எஸ் பாஸ்கர் சித்ரா சார் கூட ரொம்ப பிடிக்கும் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ